உலகம் வாழ் அனைவருக்கும் அன்பு வணக்கங்கள் இது உங்கள் சாரலின் தகவல் துளி நம் நாடு கொரோனா என்ற மிகப்பெரிய அச்சுறுத்தலில் இருந்து மிகிழ்வதற்குள் ஊம்புன் என்ற புயல் அடுத்த அச்சுறுத்தலாக வந்து கிழக்கு கடலோர மாவட்டங்களில் பெரும் உயிர் மற்றும் பொருள் சேதத்தை ஏற்படுத்தி சென்றுள்ளது உம்புன் புயலை பற்றி பல தகவல்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கும் வேளையில் புயலை பற்றின அடிப்படை தகவல் தொகுப்பு தான் இந்த காணொலி நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருப்பது ஒரு புயல் உருவாகிறது கடலில் ஏற்படும் சுழலின் காரணமாக புயல் ஏற்படுகிறது இந்த புயல் எந்த இடங்களில் எப்படி உருவாகிறது இந்த புயலுக்கு யார் எப்படி பெயர் வைக்கின்றனர் போன்ற அரிய தகவல்களை காண இருக்கிறோம் இந்த காணொலியில் புயலின் செயல் ஒன்றுதான் ஆனால் அது உருவாகும் இடத்தை வைத்து அதை வெவ்வேறு பெயர்களால் அழைக்கிறோம் அட்லாண்டிக் கிழக்கு மற்றும் மத்திய பசிபிக் கடல்களில் உருவாகும் புயல் ஹரிகேன்ஸ் என்றும் மேற்கு பசிபிக் கடல்களில் உருவாகும் புயல் டைஃபோன் என்றும் இந்திய கடலில் உருவாகும் புயலை சைக்ளோன் என்றும் ஆஸ்திரேலியா மற்றும் ஃபிஜியில் உருவாகும் புயலை வில்லி வில்லிஸ் என்றும் அழைக்கிறார்கள் நம் பூமியில் பூமத்திய ரேகை ஈக்குவேட்டார் கடக ரேகை டிராபிக் ஆஃப் கேன்சர் மற்றும் மகர ரேகை டிராபிக் ஆஃப் கேப்ரிகான் இங்கு சூரிய வெப்பம் அதிகமாக பாயும் இந்த கடக ரேகை மகர ரேகை நடுவில் உள்ள பகுதிகளை டிராபிக்கல் ஜோன் என்போம் பெரும்பாலான புயல்கள் டிராபிக்கல் ஜோனில் உள்ள கடல்களில் தான் உருவாகிறது அடுத்து காற்றின் நகர்வை அதாவது வின் மூமெண்ட் பற்றி பார்க்கலாம் காற்றின் நகர்வு உயர் அழுத்தம் குறைவான அழுத்தம் பொறுத்ததே பொதுவாக காற்று உயர் அழுத்த இடத்திலிருந்து குறைவான அழுத்தமுடைய இடத்திற்கு நகரும் குறைந்த அழுத்தம் அதாவது லோ ப்ரெஷர் வெப்பமான பகுதிகளில் உருவாகிறது உயர் அழுத்தம் அதாவது ஹை ப்ரெஷர் வெப்பம் குறைவாக உள்ள இடங்களில் உருவாகிறது உயிர் அழுத்தமுடைய காற்று பொதுவாக வட மற்றும் தென் துருவங்களில் காணப்படும் அதாவது நார்த் போல் சவுத் போல் இந்த உயர் அழுத்தமுடைய காற்று நார்த் போல் மற்றும் சவுத் போலில் இருந்து குறைவான அழுத்தமுடைய இடங்களை தேடி பயணிக்கும் பூமி சுழலும் போது அதன் வேகம் ஈக்வேட்டார் பகுதிகளில் அதிகமாக இருக்கும் இந்த உயர் அழுத்த காற்று வட துருவத்திலிருந்து கீழ் நோக்கி வரும்போது பூமி சுழற்சியின் வேகத்தால் ஈக்வேட்டார் பகுதியில் அதன் திசை வலது பக்கமாகவும் தென் திருவத்திலிருந்து வரும் காற்று அதன் திசை இடது பக்கமாகவும் மாறுகிறது டிராபிக்கல் பகுதிகளில் இருக்கும் கடல் நீர் இருபத்தி ஆறு டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பம் அடையும் போது அதன் இடம் விரிவடைந்து நீராவியாக மேலே செல்கிறது இந்த நீராவி மேலே செல்ல செல்ல வெப்பம் குறைந்து மேகமாக மாறுகிறது இப்படி கடல் நீர் நீராவியாக மேலே செல்லும் போது அந்த இடத்தில் குறைந்த அழுத்த காற்று மண்டலம் உருவாகிறது இச்சமயம் வட மற்றும் தென் துருவத்திலிருந்து பயணம் செய்யும் உயர்ந்த அழுத்த காற்றை இந்த குறைந்த அழுத்த காற்று மண்டலம் ஈர்க்கும் போது அங்கு சுழல் ஏற்படுகிறது சுழல் அதிகரிக்கும் போது அதன் நடுவில் குளி போன்று ஒன்று உருவாகும் அதுவே ஐ என்று அழைக்கப்படுகிறது அதனை சுற்றி உள்ளது ஐவாள் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது இப்படியாக இந்த சுழலில் வெப்பத்தண்ணீர் நீராவியாக மேலே செல்வதும் வட மற்றும் தென் துருவங்களிலிருந்து பயணித்த காற்று அதாவது உயர்ந்த அழுத்த குளிர்காற்று அந்த ஐ வழியே சுழற்குள் சென்று வெப்பமடைவதும் மேலும் மேகத்தில் உள்ள துளிகள் ஒன்றோடு ஒன்று இணைந்து குளிர் நீர் துளி சுழலுக்குள் விழுந்து மீண்டும் அது வெப்பமடைகிறது இந்த செயல் தொடர்ந்து நடைபெற்று கடலின் ஈரப்பதத்துடன் சேர்ந்து சுழல் தன் ஆற்றலை அதிகரித்து புயலாக மாறுகிறது இப்படி மாறும் புயல் வடப்பகுதியில் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் திசையிலும் தென் பகுதியில் கிளாக் வைஸ் திசையிலும் சுற்றி கரையை அடையும் இதுதான் காரிலோஸ் எஃபெக்ட் கடலில் இருக்கும் போது உள்ள ஆற்றல் கரையை அடைந்த பின் புயலுக்கு இருப்பதில்லை ஏனென்றால் நிலத்தின் ஈரப்பதம் குறைவு பொதுவாக அரபிக் கடல் பே ஆஃப் பெங்கால் மற்றும் இந்திய பெருங்கடலில் உருவாகும் சுழலின் டயாமீட்டர் அறுநூறிலிருந்து ஆயிரத்தி இருநூறு கிலோமீட்டர் வரை இருக்குமாம் பெரும்பாலும் புயல் கரை பகுதியை அடைந்தும் அங்கு சில பல சேதங்களை ஏற்படுத்தியும் தன் இறுதி நிலையை அடைகிறது 
அதன் ஆபத்து மற்றும் அதன் வேகத்தை பொறுத்து புயலை வகைப்படுத்துவர் வட இந்திய பெருங்கடலில் உருவாகும் புயல்களை இந்தியன் மீட்டரலஜிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட் கண்காணித்து வருகிறது இங்கே சுழலின் வேகம் மணிக்கு முப்பத்தி ஒன்னிலிருந்து ஐம்பது கிலோமீட்டராக இருந்தால் அதை டிப்ரெஷன் என்ற வகையில் சேர்க்கின்றனர் இறுதியாக இருநூற்றி இருபத்தி ஒன்று கிலோமீட்டர் மேல் சென்றால் சூப்பர் சைக்ளோனிக் ஸ்டாம் என்றும் வகைப்படுத்துகின்றனர் அடுத்து புயலுக்கு வைக்கும் பேரமைப்பை பற்றி பார்க்கலாம் சுழலின் வேகம் ஒரு மணி நேரத்திற்கு அறுபத்தி ஒரு கிலோமீட்டரை கடந்தால் அதன் செயல்களை கண்காணிப்பதற்காக பெயர் வைக்க ஆரம்பித்தனர் அதன்படி வட இந்திய பெருங்கடலில் உருவாகும் புயலின் பெயரை நிர்ணயிப்பது டெல்லியில் இருக்கும் இந்தியன் மெட்டரலாஜிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட் அதாவது ஐஎம்டி செப்டம்பர் இரண்டாயிரத்தி மூணுல இந்த புயலுக்கு வைக்கும் பெயர் பட்டியல் தயாரித்தனர் அப்போது பங்களாதேஷ் இந்தியா மால்தீவ்ஸ் மயன்மர் ஓமன் பாகிஸ்தான் ஸ்ரீலங்கா தாய்லாந்து ஆகிய எட்டு நாடுகள் எட்டு பெயர்களோடு ஆக அறுபத்தி நாலு பெயர் கொண்ட பட்டியல் உருவானது நாடுகள் அந்த நாடுகள் தயாரித்த எட்டு பெயர்களும் ஆங்கில எழுத்தின்படி வரிசையமைத்து உபயோகிக்கின்றனர் இரண்டாயிரத்தி நாலாம் ஆண்டு அமலுக்கு வந்த பட்டியல் உம்புன் புயலோடு முடிகிறது இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது அதாவது சென்ற வருடம் புதிய பட்டியலை தயாரித்தனர் இதில் மேல் உள்ள எட்டு நாடுகளுடன் மேலும் ஐந்து நாடுகள் ஈரான் கத்தார் சவுதி அரேபியா யுஏஇ ஏமன் சேர்ந்து பதிமூன்று நாடுகளின் பதிமூன்று பெயர்களுடன் நூத்தி அறுபத்தி ஒன்பது பெயர்கள் இப்பொழுது தயார் நிலையில் உள்ளது இந்த பட்டியலின்படி இனி வரும் புயல்களுக்கு முறையே நிசர்கா கட்டி நிவார் என பெயர் வைக்கப்படும் புயலை நிறுத்த முடியாது ஆனால் அதனால் வரும் உயிர் சேதங்களை தடுக்கலாம் அதற்கே ஓஷன் சாட் போன்ற விண்கலம் மூலம் பெருங்கடலின் போக்கை வானிலை ஆய்வாளர்கள் கண்காணித்துக் கொண்டே இருக்கிறார்கள் புயலின் தடம் தென்பட்டால் கடலோர பகுதிகளில் வசிப்போருக்கும் மீனவர்களுக்கும் பத்திரிகை இணையதளம் மூலம் எச்சரிக்கை செய்து பெரும் உயிர் சேதங்களை தடுத்து வருகின்றனர் உலகில் நடக்கும் வானிலை மாற்றங்களில் இப்போது குளோபல் வார்மிங் பெரும் பங்கு வகிக்கிறது அதனால் மரங்கள் வளர்ப்போம் நாட்டின் வளம் காப்போம் ஆகவே புயலின் உருவாக்கம் புயலின் வகைகள் மற்றும் புயலின் பேரமைப்பு போன்ற தகவல்கள் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக அமைந்திருக்கும் என்று நம்புகிறோம் உங்களின் கருத்துக்களை எப்பொழுதும் போல கமெண்ட் செக்ஷனில் பதிவிடுங்க மேலும் இந்த காணொலி உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் லைக் ஷேர் மற்றும் சப்ஸ்கிரைப் செய்யவும் இது போல பல அரிய தகவல்களுடன் சந்திப்போம் சாரலின் தகவல் துளியில் இது உங்கள் சாரலின் தகவல் துளி தகவல் பல அறிவும் சிலர்